Hello dear students and viewers so welcome again to my online english class in my youtube channel youtube can learn english asha kori tumra shokole bhalo acho ebong shusto acho to ajker ei video class e ami jatiya bishwabidyaloyer odhin ingreji bibhager honors tritiyo borsher je syllabus royeche sei syllabus niye bistarito kotha bolbo orthat koy ti paper royeche ebong prottekta paper e ki ki topic royeche shegulo ami tomader samne uposthapon korbo তাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা যারা এবার তৃতীয় বর্ষে পড়ছো তোমরা অবশ্যই অবশ্যই ভিডিও ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে তোমরা কিছুদিন আগে তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা শেষ করেছো এবং থার্ড ইয়ারের পড়াশোনা শুরু করার জন্য তোমরা তোমাদের সিলেবাসটি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ এবং অনেকে লিখেছো যে কোন কোন বই কিনতে হবে তো সেই কথা মাথায় রেখে আমি প্রথম থেকেই ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের বিষয়গুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি আশা করি ভিডিও ক্লাস গুলো দেখলে তোমরা তোমাদের সিলেবাস সম্পর্কে এবং কি কি বই লাগবে সেই বিষয় সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং প্রথম থেকেই সুন্দরভাবে গুছিয়ে তোমাদের পড়াশোনা শুরু করতে পারবে তো মূল ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে তোমাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট করছি তোমাদের যদি এই ভিডিও ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমার ক্লাসমেটদের সাথে শেয়ার করে নিবে যাতে তারাও এই ভিডিও ক্লাসটি দেখে উপকার পেতে পারে আর তুমি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো এবং তোমার তৃতীয় বর্ষের টপিক গুলোর ওপর নিয়মিত ভিডিও ক্লাস পেতে চাও তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করলেই ইনস্ট্যান্টলি তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাও তা চলো আমরা আমাদের মূল কথাই চলে যাই তো ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা যদি তোমাদের সিলেবাসটি ওপেন করো তাহলে দেখবে যে তোমাদের অনার্স থার্ড ইয়ারের যে পেপারগুলো রয়েছে সেগুলো সিলেক্ট করা হয়েছে মেনলি সেশন টোয়েন্টি থার্টিন টু টোয়েন্টি ফোরটিন থেকে এখন তোমরা রয়েছো টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি এই সালে তো থার্ড ইয়ারে তোমাদের মোট রয়েছে আটটি পেপার তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারে কিন্তু ছয়টি করে পেপার ছিল তার ভিতরে চারটা ছিল ইংরেজিতে এবং দুটো ছিল বাংলায় কিন্তু এখানে যে আটটি পেপার রয়েছে এই আটটি কিন্তু তোমাকে ইংরেজিতে পড়তে হবে তোমরা অনেক সময় বাংলা দুটাকে ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারে নন মেজর বলতে কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে আসলে নন মেজর বলে কিছু নাই কারণ প্রত্যেকটাই সমান গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রত্যেকের মার্ক সমানভাবে যুক্ত হয়ে তোমার সমান ক্রেডিট হবে এবং সেই হিসাবে কিন্তু তোমার রেজাল্ট তৈরি করা হবে তো এখানে দেখো মোট রয়েছে কয়েকটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটি কিন্তু পেপার রয়েছে তাতে সেকেন্ড ইয়ার থেকে কিন্তু আরো অনেক বেশি শুধু পেপারই যে আটটি তা নয় বরং এর ভিতরের যে টপিক গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু সেকেন্ড ইয়ার থেকে বলবো যে তিন গুণ বেশি তা চলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো পেপার ওয়াইজ দেখো প্রথম পেপারটি হচ্ছে এলিজাবেথান অ্যান্ড জ্যাকোবিয়ান ড্রামা তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারে ছিল হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামা সেখানে তোমরা পাঁচটি কিন্তু ড্রামা পড়েছিলে আর এখানে ফার্স্ট পেপার হিসাবে এলিজাবেথান অ্যান্ড জ্যাকোবিয়ান ড্রামাতে রয়েছে মোট চারটি ড্রামা ঠিক আছে দেখো এলিজাবেথান অ্যান্ড জ্যাকোবিয়ান ড্রামা এটা কিন্তু তোমরা যখন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার পড়েছো তখন কিন্তু তোমরা জেনে গেছো যে এলিজাবেথান এইজ বা জ্যাকোবিয়ান এইজ এইটুকু কোন সাল থেকে কোন সাল পর্যন্ত এবং এই সময়ের রাইটার গুলো কারা ছিল এবং এই সময়ের ড্রামাগুলো কোন প্রকৃতির ছিল এখানে দেখো ক্রিস্টমার মার্লো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এটা কিন্তু ছিল হচ্ছে এলিজাবেথান এইজ তাই না বেন জানসন জন ওয়েবস্টার এগুলো তার পরবর্তীতে আমরা পেয়েছি জ্যাকোবিয়ান এইজে তো এই হিসাবে এলিজাবেথান এবং জ্যাকোবিয়ান এইজ থেকে মোট চার ড্রামা তোমাদের এই প্রথম পেপার এলিজাবেথান অ্যান্ড জ্যাকোবিয়ান ড্রামাতে রাখা হয়েছে এরপর যদি আমরা সেকেন্ড পেপার দিকে যাই সেটা হচ্ছে সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেনটিন সেঞ্চুরি পয়েট্রি এই সিক্সটিন সেঞ্চুরি মানেই কিন্তু আমরা জানি এখানে শেক্সপিয়ার নেইজ চলে আসবে সেভেনটিন সেঞ্চুরি মানেই আমরা প্রথম দিকে দেখবো হচ্ছে জ্যাকোবিয়ান এইজ তারপর ক্যারোলাইন এইজ তারপর কমনওয়েলথ পিরিয়ড এই যে পুরো সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেনটিন সেঞ্চুরি মানে দুইশো বছরের যে সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্য তার ভিতর থেকে এই পয়েট্রি গুলো তোমাদের জন্য রাখা হয়েছে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এডমান্ড স্পেন্সার পয়েট অব দ্য পয়েটস তিনি মেনলি ছিলেন হচ্ছে এলিজাবেথান এইজের তারপর হচ্ছে জন ডান জ্যাকোবিয়ান বা ক্যারোলাইন এইজে আমরা পাচ্ছি এছাড়া অ্যান্ড্রু মার্ভেল জর্জ হারবার্ট জন মিল্টন এগুলো দেখো আমরা পেয়েছি হচ্ছে জ্যাকোবিয়ান এইজ তারপর হচ্ছে কমনওয়েলথ পিরিয়ড এই পিরিয়ডের মধ্যে তো এই পিরিয়ডের যে সকল কবিরা ছিলেন সেই কবিরা যে কবিতা লিখেছেন বিশেষ করে দেখো আমরা জন ডানকে পাচ্ছি মেটা ফিজিক্যাল পয়েট হিসেবে তাই না তারপরে অ্যান্ড্রু মার্ভেল আছে জর্জ হারবার আছে এরা কিন্তু ছিল হচ্ছে মেটা ফিজিক্যাল পয়েটস জন মিল্টনকে আমরা পেয়েছি তিনি ছিলেন হচ্ছে কমনওয়েলথ পিরিয়ডের তাই না একজন
সকল কবি ছিলেন তাদের কিন্তু এখানে কবিতা তোমাদের এই সেকেন্ড পেপারে রাখা হয়েছে সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেন্টিন সেঞ্চুরি পয়েট্রিতে এরপর যদি আমরা থার্ড পেপারে চলে আসি তো সেখানে পাবো হচ্ছে সেভেন্টিন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি নন ফিকশনাল প্রোজ তাকে বলা হচ্ছে নন ফিকশনাল প্রোজ তার মানে আমরা ফার্স্ট ইয়ারে কিন্তু পড়েছিলাম ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজ ফিকশন অ্যান্ড নন ফিকশন এখানেও আমরা প্রোজ পাচ্ছি কিন্তু এখানে ফিকশনাল প্রোজ নয় কিন্তু এখানে হচ্ছে নন ফিকশনাল প্রোজ তার মানে এসে টাইপের যে লেখাগুলো আমরা কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে পেয়েছিলাম ফ্রান্সিস ডেকনের অফ স্টাডিজ তাই না কিন্তু এখন আমরা এই থার্ড ইয়ার এসে পাচ্ছি দেখো বেশ কিছু এসে এছাড়াও রয়েছে অ্যাডিশন অ্যান্ড স্টিল স্যামুয়েল জনসন এডমন্ড বার্ক এই যে এই চারজন রাইটারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু এসে তোমাদের রাখা হয়েছে তো তোমরা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে বুঝতে পেরেছ যে সেভেন্টিন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরিতে কোন কোন রাইটার ছিলেন এই বিশেষ করে প্রোজ রাইটার বা এসেইস্ট বা এসে রাইটার তারপর আমরা ফোর্থ পেপারে চলে যাই দেখো ফোর্থ পেপারে কি আছে রেস্ট্রেশন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি ফিকশন তাহলে আমরা পেলাম নন ফিকশনাল প্রোজ হ্যাঁ না থার্ড পেপারে ফোর্থ পেপারে পাচ্ছি কি রেস্ট্রেশন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি ফিকশন রেস্ট্রেশন এইস কোনটা কমনওয়েলথ পিরিয়ডের পর হ্যাঁ যখন চার্লস দ্য সেকেন্ডকে রেস্টোর করা হলো সেই সময়ের যে সকল ফিকশন ছিল বিশেষ করে আমরা বলতে পারি নভেল হ্যাঁ দেখো অরুণক রবিনসন ক্রুসো টম জনস গালিভার্স ট্রাভেলস এইগুলো কিন্তু হচ্ছে আমাদের এক একটা নভেল তাহলে ফোর্থ পেপারটি আমরা বলতে পারি যে রেস্টেশন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি ফিকশনের মধ্যে রয়েছে চারটি নভেল তো ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা অবশ্যই প্রথম থেকেই ধারাবাহিকভাবে পড়া শুরু করবে তা না হলে কিন্তু এতগুলো পেপারের এই যে এতগুলো টপিক এগুলো কিন্তু ধারাবাহিকভাবে এই এক বছরের মধ্যে শেষ করা তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে তো অবশ্যই তোমরা প্রথম থেকেই বই কিনে মনোযোগের সহিত পড়াশোনা শুরু করে দাও এরপর আমরা ফিফথ পেপারে চলে যাই তো ফিফথ পেপারে আছে কি রেস্ট্রেশন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি পয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা তাহলে এটা ছিল কি রেস্ট্রেশন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি ফিকশন মানে নভেল তো এই এজেরই আবার দেওয়া হয়েছে কি রেস্ট্রেশন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি পয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা তাহলে ওখানে ছিল হচ্ছে নভেল আর এখানে এসে গেল কি পয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা তাহলে এই দুটা এজের ভিতর তাহলে এখানে রয়েছে দুইটি ড্রামা এবং এক পয়েন্ট যেমন আফসালাম অ্যান্ড অ্যাসিটোভেল এটা হচ্ছে একটি পয়েন্ট তাহলে অলরেডি কিন্তু আমরা প্রথম পেপারে কিন্তু পেয়েছিলাম যে চারটা ড্রামা তোমাদেরকে পড়তে হবে আবার এখানেও রয়েছে ড্রামা তাহলে চারটি নভেল এছাড়া রয়েছে নন ফিকশনাল প্রোজ এছাড়া রয়েছে পয়েট্রি তাই না তো দেখো অনেকগুলো কিন্তু টপিক তো এই টপিকগুলো যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে না পড়ি এবং মনোযোগ দিয়ে না পড়ি তাহলে কিন্তু আমরা সবগুলো শেষ করতে পারবো না এরপর আমরা সিক্সথ পেপারটি দেখি তো দেখো সিক্সথ পেপারে কি আছে ভিক্টোরিয়ান পয়েট্রি তাহলে ভিক্টোরিয়ান এইস আমরা যেহেতু রোমান্টিক পয়েট্রি কিন্তু পড়ে এসেছি সেকেন্ড ইয়ারে এই জন্য কিন্তু এই থার্ড ইয়ারে কিন্তু রোমান্টিক পয়েট্রি দেওয়া হয়নি তাহলে রোমান্টিক এইজের কিন্তু কিছু এখানে আমরা পাইনি আমরা সরাসরি পেয়েছি কি রেস্ট্রেশন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি ড্রামা এসে এবং পয়েট্রি পেয়েছি তাই না এরপর আমরা সরাসরি এসেছি ভিক্টোরিয়ান পয়েট্রিতে তা ভিক্টোরিয়ান পয়েট্রির মধ্যে আমরা বেশ চারজন গুরুত্বপূর্ণ রাইটারের পয়েট্রি পাচ্ছি যেমন আলফ্রেড টেনিসন রবার্ট ব্রাউনিং ম্যাথিউ আর্নাল্ড হ্যাঁ এবং ম্যানলি হপকিনস তো এখানে অনেকগুলো কবিতা আছে কিছু কবিতা কিন্তু অনেক বড় আবার কিছু কবিতা ছোট তো সব মিলিয়ে অনেকগুলো কবিতা কিন্তু আমাদেরকে পড়তে হবে এই থার্ড ইয়ারের সিক্স পেপার সহ অন্যান্য যে সকল পেপারগুলো রয়েছে তার মধ্যেও দেখো দু একটা কিন্তু কবিতা আছে তাই না এরপর আমরা সেভেন পেপারে এসে দেখি এখানে কি আছে ইন্ট্রোডাকশন টু লিটারারি ক্রিটিসিজম আপ টু রোমান্টিক পিরিয়ড তার মানে একদম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই প্রাচীন এজ থেকে শুরু করে অ্যান্সিয়েন্ট এজ থেকে শুরু করে অর্থাৎ সক্রেটিস প্লেটো অ্যারিস্টেটলের সময় থেকে শুরু করে একদম রোমান্টিক এজ পর্যন্ত যে সকল ক্রিটিসিজম রয়েছে তার ভিতর থেকে তোমাদের জন্য পাঁচটি কিন্তু রাখা হয়েছে যেমন অ্যারিস্টেটলের পয়েটিক্স আমরা কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে পয়েটিক্সের একটু ধারণা পেয়েছি বিশেষ করে ইডিপাস সহ অন্যান্য ড্রামা পড়তে গিয়ে তো এখানেও আমরা কিন্তু কয়েকটি চ্যাপ্টার পড়ব পয়েটিক্স থেকে এছাড়া রয়েছে অ্যানাপোলজি ফর পয়েট্রি ডক্টর জনসনের রয়েছে উইলিয়াম ওয়ার্সাদের রয়েছে এস টি কোল্ডিজের রয়েছে এই বইগুলো কিন্তু আমরা নাম শুনেছি হিস্ট্রি পড়তে গিয়ে এখন আমাদেরকে করতে হবে কি এই বইগুলোর এই যে ক্রিটিক্যাল যে রাইটিংগুলো এই রাইটিংগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে তারপর লাস্ট পেপারটি হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু লিঙ্গুইস্টিক্স এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে এবং বিশেষ করে ফনেটিক্স এবং ফনেটিক যে সিম্বলগুলো আছে সেই সিম্বলগুলো নিয়ে এবং আমরা কিভাবে প্রোনাউন্সিয়ে
তো অনেকে তোমরা এই পেপারটিকে অনেক কঠিন বলে থাকো কিন্তু আমার কাছে মনে হয় পেপারটি আসলে কঠিন নয় কিন্তু আন ইন্টারেস্টিং এটা হচ্ছে একটি সমস্যা যেমন অন্যান্য বিষয়গুলোতে কিন্তু একটা স্টোরি রিলেটেড বিষয় রয়েছে তাই না সেটা পয়েট্রি হলেও বা এসে হলেও একটা স্টোরি রয়েছে কিন্তু এখানে কিন্তু ওই ধরনের কোনো স্টোরি নাই তাই না বা পয়েটিক যে একটা ফিলিং সেটা নাই বিধায় এটা রসকর সিন একটা পেপার হওয়ার কারণে অনেকের কাছে একটা ভালো লাগে না এই ভালো লাগে না বলেই কঠিন মনে হয় কিন্তু বিষয়টি যতটুকু কঠিন আমরা মনে করি তত কঠিন কিন্তু নয় যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে এবং টপিক ওয়াইজ বুঝে বুঝে পড়ি তাহলে কিন্তু খুব যে কঠিন সেটা কিন্তু আর লাগবে না তো আমি চেষ্টা করব এই প্রত্যেকটা পেপার থেকে যে সকল টপিকগুলো আছে সেই টপিকগুলো গুছিয়ে ধারাবাহিকভাবে তোমাদেরকে ভিডিও ক্লাস দেওয়ার জন্য তো আশা করি তোমরা যদি এই চ্যানেলের সাথে থাকো এবং নিয়মিত ভিডিও ক্লাসগুলো দেখো তাহলে তোমরা অবশ্যই উপকার পাবে আর তোমরা অবশ্যই বইগুলো কিনে এখন থেকে পড়া শুরু করে দাও সময় নষ্ট করার কোনো কারণ নেই কারণ অলরেডি তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল এর ভিতরে যে প্রায় এক দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেছে এই সপ্তাহের ভিতরে তোমরা যতটুকু পড়তে পারতে এখন যদি সামনে এভাবে তোমরা সময় নষ্ট করো তাহলে কিন্তু তোমরা শেষ করতে পারবে না আর যেহেতু পেপার অনেক এবং প্রত্যেকটা পেপারের অনেকগুলো টপিক রয়েছে তাহলে অবশ্যই তোমরা দিনে আরো বেশি সময় দিবে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে যতটুকু পড়তে তার থেকে আরো বেশি সময় দিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিবে তো ডিস্টেন্স এই হলো আজকের আলোচনা তাহলে আমরা মোট থার্ড ইয়ারে আটটা পেপার পাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা পেপারের ভিতরে কমপক্ষে চারটিরও বেশি টপিক রয়েছে তাই না এবং বিশেষ করে যেখানে পয়েট্রি রয়েছে সেখানে কিন্তু একই রাইটারের অনেকগুলো পয়েম রয়েছে সেকেন্ড ইয়ারে তোমরা রোমান্টিক পয়েট্রিটা দেখেছিল যে একজন পয়েটের কিন্তু অনেকগুলো কবিতা ওর ভিতরে ইনক্লুড ছিল তো এখানেও বিশেষ করে আমরা যেহেতু সেপারেটলি পাচ্ছি ভিক্টোরিয়ান পয়েট্রি রোমান্টিক পয়েট্রি এখানে নাই তাহলে ভিক্টোরিয়ান পয়েট্রিতেও কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা রাইটারের মধ্য থেকে দুই বা তিন বা চার এরকম কবিতা কিন্তু আমাদের পড়তে হবে তো কিছু কবিতা আছে বেশ লং আর কিছু কবিতা আছে শর্ট তো সব মিলে যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে পড়ি তাহলে অবশ্যই ভয় পাওয়ার কোনো কোনো কারণ নেই বরং আমরা সুন্দরভাবে এগুলোকে শেষ করতে পারবো তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা সিলেবাস সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গেছো পরবর্তী ক্লাসে আমি প্রত্যেকটা পেপার ওয়াইজ কি কি বই তোমাদের কেনা লাগবে সে বিষয়ে আমি ধারণা দিয়ে দিব তো আশা করি তোমরা পরবর্তী ক্লাসটিও দেখবে তো আজকে এখানে শেষ করছি তবে শেষ করার পূর্বে আবারও রিকোয়েস্ট করছি যদি তোমাদের এই ভিডিও ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে কোনো কিছু জানার থাকলে এবং অবশ্যই ক্লাসটি তোমাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে বা ক্লাসমেটদের সাথে শেয়ার করে নিবে যাতে তারাও এই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে পারে আর তুমি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে ধারাবাহিক যে সকল ভিডিও ক্লাস আমি আপলোড করব সেগুলোর যাতে ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন তোমরা পেতে পারো আর যে কোনো বিষয়ে ভিডিও ক্লাসের প্রয়োজন হলে তোমরা অবশ্যই যে ভিডিও ক্লাসটি দেখবে তার কমেন্টে অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি চেষ্টা করব সময় বুঝে তোমাদের জন্য ভিডিও ক্লাসগুলো উপহার দিতে তো ভালো থাকো ইউটিউক অ্যান্ড লার্ন ইংলিশের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এই নতুন বছরের নতুন শুভকামনা থাকলো এবং আশা করি তোমরা এ বছরেও সুন্দর প্রিপারেশন নিয়ে একটা ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা করতে পারবে তো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে কথা হবে এই কামনা নিয়ে শেষ করছি বাই